आज आपण एखाद्या गावाची आकडेवारी शासनाने ठरवून दिलेल्या या फॉर्मॅटमध्ये टाकून पाण्याचा ताळेबंद कसा करायचा ते आपण आज बघणार आहोत यामध्ये मुद्दा क्रमांक एक ते मुद्दा क्रमांक चौदा पॉईंट दोन पर्यंत मुद्दे आहेत आणि या मुद्द्यांची रचना अशी केलेली आहे की निसर्ग जसा पुढे पुढे जातो म्हणजे निसर्गामध्ये जे घडत जातं त्याच पद्धतीनं हा फॉर्मॅट पुढे पुढे जातो उदाहरणार्थ पाऊस पडतो तेव्हा गावाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये किंवा पाणलोट क्षेत्रामध्ये पाण्याची उपलब्धी होते पावसाच्या पाण्याची उपलब्धी होते हे नेमकं किती पाणी उपलब्ध झालेलं आहे ते जर आपल्याला काढायचं असेल तर आपल्याला या मुद्दा क्रमांक एकचा उपयोग होणार आहे त्यानंतर मग जे काही पाणी उपलब्ध झालेलं आहे ते आपल्या जमिनीवर किंवा त्या गावाच्या जमिनीच्या क्षेत्रावर कायमस्वरूपी राहत नाही ते उतारावरून वाहत जात आणि मग हे वाहत जाणारं जे पाणी आहे ते नेमकं किती वाहून गेलेलं पाणी आहे म्हणजे अपधाव किती झालेला आहे वाहून जाणाऱ्या पाण्याला शासकीय शब्द अपधाव आहे किती अपधावाचा अपधाव या गावातून झालेला आहे पाण्याचा ते जर काढायचं असेल तर त्यासाठी मुद्दा क्रमांक दोन आहे त्याच्यानंतर मनुष्य स्वभाव आहे की आपण सहसा वाहून जाणारं पाणी बघत राहू असं नाही ते आपण पकडून ठेवण्याचा धरून ठेवण्याचा अडवण्याचा प्रयत्न करतो त्या दृष्टिकोनातून आपल्या गाव पानलोटाच्या क्षेत्रामध्ये पानलोटाची कामं करून किती पाणी अडवलेलं आहे हे नक्की काढण्यासाठी मुद्दा क्रमांक तीन पॉईंट एक आहे आणि मग हे पाणी अडवण्यासंदर्भातलं तीन पॉईंट एकचं काम झालं की मग पाण्याचा उपयोग सुरू होतो आणि मग पाण्याचा उपयोग सुरू होताना पहिल्यांदा जीवाला पाणी जीवाला जगण्यासाठी पाणी म्हणजे माणसांना जनावरांना शेळ्या मेंढ्यांना पक्ष्यांना जगण्यासाठी पाणी त्याची आधी उपलब्धी करून बाजूला ठेवली जाते आणि त्यानंतर पिकाच्या पाण्याचा विचार केला जातो आता आपण याच पद्धतीने पुढे पुढे जाणार आहे तर आपण एक आहे आत्ता सध्या मुद्दा क्रमांक एक बघून घेऊया मुद्दा क्रमांक एक म्हणजे गावशिवार जे आहे किंवा गावपान लोटाचं जे क्षेत्र आहे या क्षेत्रामध्ये पाऊस पडल्यानंतर नेमकं किती पाणी उपलब्ध झालं हे काढण्यासाठी मुद्दा क्रमांक एकचा वापर केला जातो आता या मुद्दा क्रमांक एकची रचना अशी आहे की याचे चार खाणे आहे पहिला खाणा पानलोट क्षेत्र हेक्टरमध्ये असा आहे दुसरा खाणा पर्जन्यमान एम एम मध्ये असा आहे तिसरा खाणा शंभर सेंटीमीटर असा आहे तर सूत्रासाठी हा शंभर आकडा लागतो कारण चौथ्या खाण्यात सूत्र दिलेलं आहे पानलोट क्षेत्र हेक्टरमध्ये गुणिले पडलेला पाऊस एम एम मध्ये भागिले शंभर बरोबर उपलब्ध होणारे एकूण पाणी टी सी एम मध्ये असं हे सूत्र आहे त्यामुळं शंभर सेंटीमीटर हा आकडा या ठिकाणी कायमस्वरूपी असणारच आहे आकडे बदलतील ते पर्जन्यमानाचे आकडे बदलतील त्याच्यानंतर गावपानलोटा क्षेत्राचं एकूण क्षेत्र किती आहे त्याचा आकडा बदलू शकतो म्हणजे गाव जसं बदलेल तसा आकडा बदलू शकतो आता आपण प्रत्यक्ष एखाद्या गावचं उदाहरण घेऊन नेमकेपणाने त्या गावात किती पाणी उपलब्ध होत आहे पावसाचं ते पाहूया त्या दृष्टिकोनातून आपण उमरा नावाचं गाव घेतलेलं आहे ज्या ज्याची आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध आहे या उमरा गावामध्ये पानलोट क्षेत्र म्हणजे गाव पानलोटाचं जे क्षेत्र आहे किंवा गावचं जे शिवार आहे आठशे साठ पॉईंट अठ्ठेचाळीस हेक्टर आहे त्याच्यानंतर या गावामध्ये गेले वर्षी पडलेला जो पावसात पाऊस आहे तो आहे सहाशे दहा एम एम आता हे दोन आकडे एकदा मिळाले की आपण सहज रीतीनं आपण त्या गावात पावसाचं किती पाणी उपलब्ध झालेलं आहे टी सी एम मध्ये हे काढू शकतो सूत्र आहे पानलोट क्षेत्र गुणिले पडलेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये भागिले शंभर बरोबर उपलब्ध होणारे पाणी टी सी एम मध्ये त्या दृष्टिकोनातून आठशे साठ पॉईंट अठ्ठेचाळीस गुणिले एम एम मध्ये पडलेला पाऊस सहाशे दहा भागिले शंभर सेंटीमीटर बरोबर बावन्नशे अठ्ठेचाळीस पॉईंट त्र्याण्णव टी सी एम 
इतकं पाणी या गावासाठी उपलब्ध होत आता मुद्दा क्रमांक एक मध्ये एक नौका शब्द आलेला आहे कानोळकी शब्द आलेला आहे तो म्हणजे टीसीएम आहे हे टीसीएम म्हणजे नेमकं काय आहे ते आपण समजून घेऊया टीसीएम म्हणजे टी म्हणजे थाउजंड याची थोडी फोड करून बघू आपण टी म्हणजे थाउजंड थाउजंड म्हणजे हजार आणि सी एम म्हणजे क्युबिक मीटर आता क्युबिक मीटर म्हणजे काय तर एक मीटर खोल एक मीटर लांब एक मीटर रुंद असं जर एखादं चौकोनी भांड घेतलं तर त्या भांड्यामध्ये किती द्रव बसतो म्हणजे किती पाणी मावत तर ते एक हजार लिटर मावत म्हणजे सी एम म्हणजे एक हजार लिटर आणि टी थाउजंड म्हणजे एक हजार दोन्हीच्या मध्ये कुठलंही चिन्ह नाही म्हणजे ते गुणाकाराचं चिन्ह असतं त्या दृष्टिकोनातून एक हजार गुणिले एक हजार बरोबर दहा लाख लिटर दहा लाख लिटर म्हणजे एक टीसीएम एक टीसीएम म्हणजे दहा लाख लिटर एवढं जरी आपण लक्षात ठेवलं तर या संपूर्ण फॉर्म मध्ये जे आकडे येणार आहेत उत्तराचे ते सगळे टीसीएम मध्ये येणार आहेत किंवा पिकाला लागणारं पाणी वगैरे जे काही प्रतिहेक्टर दिलेलं आहे ते सगळं टीसीएम मध्ये दिलेलं आहे त्यामुळं आपण टीसीएम हे एक लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे 